tener más detalles sobre la situación en este momento en Ciudad de México. Tras este nuevo terremoto, hacemos contacto en vivo con el periodista Apolo Díaz Cantú. Adelante, Apolo, cuéntanos la situación que se vive en este momento y si tenemos nuevas cifras. Pues bueno, muy buenas tardes, se puede decir desde aquí, desde la Ciudad de México. Y vaya con eh, 35 años que se, se, eh, es este día en que tuvimos uno de los peores temblores en la Ciudad de México, donde hubo cientos y cientos de miles de, de personas heridas y personas muertas. Hoy a las 11 de la mañana se hizo un simulacro a nivel nacional sobre, el temblor, sobre los temblores y hoy día, por ahí de las 12 del día, 12.30, 12.40, tuvimos un temblor de gran magnitud aquí en la Ciudad de México. Y a diferencia del temblor que tuvimos hace unos días, este temblor se sintió mucho más que la vez pasada. Yo estaba haciendo una nota en una empresa aquí de, de químicos insolventes y la situación fue totalmente alarmante. La gente no se hizo esperar para el, el, el salir a, hacia la calle y tuvimos una situación complicada porque se movía pues prácticamente los cables, los postes, se movía todo. Y hay daños en la parte de, de, de las calles, de la parte de las paredes, de los postes, hay eh, edificios dañados, hay muchas eh, eh, cosas que, que se están lamentando, todavía no tenemos un recuento de, de los daños, apenas las personas se están incorporando a trabajar dentro de las empresas, se han suspendido las actividades en las escuelas. Sin embargo, pues nos mantenemos en stand-by para tener más información oficial por parte de nuestras autoridades. Lo que les digo es que el temblor se sintió y se sintió mucho más feo que el temblor que tuvimos apenas hace unos días. Apolo, precisamente, ¿cómo lo sentiste tú en ese momento? ¿Qué estabas haciendo y cuál fue la, la, la actuación de las personas que estaban contigo en ese momento? Bueno, eh, estamos haciendo una nota dentro de una empresa que se dedica a fabricar solventes aquí en la Ciudad de México y eh, la empresa contiene varios contenedores con líquidos, líquidos que tienen eh, detergentes, que tienen algunos eh, químicos para las empresas y estos se tambaleaban y cuando íbamos saliendo aquí por donde viene la persona de seguridad de la empresa, eh, pues con la incertidumbre de que nos fuera a caer algún contenedor este, de hecho se cayó alguno, de, derramó su líquido, pero afortunadamente no cayó sobre nadie. Ahora estamos con el recuento de los daños también aquí dentro de la empresa, porque la gente pues, está asustada por todo lo que vivimos. No se, no se había sentido un temblor con una magnitud como la que sentimos el día de hoy. Sin embargo, pues estamos con el recuento, estamos viendo cómo componer la situación. Menciono que se han suspendido clases en todas las escuelas de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a esperar de que no haya más réplicas de este, de este sismo. Apolo, ¿qué han dicho las autoridades al respecto de este, de este terremoto? ¿Qué medidas van a tomar? Y, y, y posiblemente también si, si tenemos nuevos reportes de, de, de fallecidos o de heridos tras este sismo. Sí, eh, las autoridades están revisando las instalaciones de todos los edificios, porque hay edificios colapsados en la Ciudad de México. Eh, la gente está... Eh, viendo cómo está la situación de las estructuras. Hay incendios en algunos edificios, en algunas casas por fugas de gas que tuvieron contacto con alguna flama y están haciendo las investigaciones para que puedan estar todos los habitantes de la Ciudad de México en condiciones eh, óptimas para poder vivir, eh, para que puedan trabajar en las empresas. Y les menciono que en las escuelas nuevamente se han suspendido las clases hasta no tener el recuento de los daños en las instalaciones. Los medios de comunicación, ¿cómo han manejado el tema? ¿Cómo han dado a conocer esta información? Eh, en, la, en la mañana tuvimos un simulacro a nivel nacional del temblor, de temblor, porque hace 35 años exactamente lo que es una situación que nos sorprende mucho. Hace 35 años fue uno de los temblores más fuertes de la Ciudad de México. Entonces se hizo un simulacro en la Ciudad de México. Las autoridades, los medios de comunicación lo manifestaron desde tempranas horas y en todos lados se denó la, la alarma sísmica para hacer el simulacro. Eh, la gente estaba preparada, pero cuando sonó la alarma después, la gente la agarró por sorpresa porque ya sabíamos que no era una alarma para hacer un simulacro, sino sabíamos que venía un temblor y cuando lo empezamos a sentir fue cuando empezamos a, en caos. Principalmente su servidor entró en una situación de pánico por todo el movimiento que se generaba en la zona. 
Bien, hay un informe de último minuto que afirma que el presidente Peña Nieto está regresando a su país para hacer frente a esta nueva catástrofe que afecta a México, porque hace apenas varias semanas también eh, se registró otro sismo. Eh, ¿Qué podría hacer Peña Nieto entonces en lo adelante, ya que veníamos con la secuela de otro movimiento teórico de importancia, Apolo? Sí, eh, de hecho el presidente Peña Nieto acaba de recorrer los estados de Oaxaca y de Chiapas en donde fue a ver eh, los daños y cómo podían eh, apoyar a la gente de esos estados. Ha dado instrucciones de que los cuerpos de, de emergencia se muevan de manera inmediata para poderlos apoyar a todos los pobladores que han tenido alguna situación de, de daño en sus viviendas. Bien, Apolo Díaz Cantú, muchísimas gracias por estos detalles sobre este nuevo eh, terremoto, este nuevo sismo que sacude a México y que ha dejado un saldo de muertos y todavía hay cifras que podrían ser rectificadas en las próximas horas. Muchas gracias y buenas tardes. En las próximas horas seguramente tendremos más información y ya estaremos informándoles a todos ustedes. Por supuesto que, que sí, Apolo, y agradecemos también tu gentileza.